德国总理舒尔茨访华达成多项成果，但德国政坛和美国方面却有杂音。舒尔茨在出席党内活动时强调，仅凭他与中国领导人达成的反核共识，就让这趟北京之旅值了。分析指出，舒尔茨是在讽刺那些只会隔岸观火、火上浇油、耍嘴皮子的人。而无论是解决德国自己的问题，还是欧洲的问题，都需要实实在在的行动派。但在美方看来，舒尔茨访华是中国的胜利，因为德国是七国集团今年的轮值主席国。舒尔茨首访北京，无疑打破了美国挖空心思构建的所谓“对华包围圈”。德国总理舒尔茨的访问中国行程备受西方舆论关注，其中包括来自德国政坛内部以及美国的一些杂音。返回德国的第二天，他在所属的社会民主党的一次辩论活动中再度谈及访华时表示，尽管有人不支持他此时访问中国，但他与中方就反对在乌克兰使用核武器达成了共识。仅凭这一点，就让这趟北京的行程值得了。实际上，舒尔茨访华成果颇多。仅空客一家公司就与中国企业签署了一百七十亿美元的合约。实际上，美西方近期舆论炒作的核武器问题只是俄乌冲突的一个方面。舒尔茨访华期间，两国领导人就俄乌冲突较为全面地交换了意见。据新华社报道，习近平在北京对舒尔茨表示，中方支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。观察指出，这释放出中国支持德国制定符合本国乃至欧洲自身利益的对俄乌冲突政策的强烈信号。中方呼吁有关各方保持理性和克制，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件。中方还倡导核武器用不得，核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机，共同努力确保全球产业链供应链稳定，防止出现人道主义危机。深圳卫视注意到，舒尔茨四号对中国的访问是正式访问，级别略低于国事访问，仅在礼宾接待上鸣响礼炮少了两响。而舒尔茨的这趟行程创下多个第一，是他去年十二月接任德国总理后首次访华，也是中共二十大闭幕后首位访华的西方大国领导人，还是三年来第一个访华的欧盟国家领导人。还有一个隐性的第一在于，德国是今年七国集团轮值主席国，因此他也是近年来第一个访华的七国集团国家领导人。舆论也关注，舒尔茨访华时与中方达成的共识，也将被带到七国集团的会议桌上。然而，德国政坛内部和美方对舒尔茨这次访华一直释放杂音。美国有舆论以冷战思维来看中德外交，声称舒尔茨访华是中国大国外交的胜利。绿党的外长贝尔伯克甚至都没有与总理舒尔茨一起访华，在德国外交史上较为罕见。实际上，德国执政联盟的绿党和自民党一直主张对华强硬政策。贝尔伯克在舒尔茨出访前还警告他，访华时不要忘记原则与表达强硬立场，要记住中国是系统性的竞争对手。西方媒体在舒尔茨访华前就带风向，批评德国在经济上过度依赖中国。中国已经连续六年位居德国最大贸易伙伴，德国经济从对华交流中获益颇丰。这从舒尔茨此次的访华商界天团带来了十二家掌握德国经济命脉的跨国巨头大佬就能看出端倪。而德国媒体报道称，虽然舒尔茨的访华专机这次只有十二个席位预留给商界，但报名者超过一百人。除了这个空客的一百七十亿的这个大订单之外啊，那当然，他带领了啊十几个这个呃德国的大企业。到北京去，他们可能还要长期的，啊，来进行磋商，啊，这个我想说，他们也会有相当大的这个收获。外界注意到，默克尔退休后接任总理的舒尔茨面临执政联盟的掣肘，一度在对华政策上失焦。但近来，德国乃至整个欧洲经济不景气，舒尔茨开始重新梳理对华外交政策。在动身前往北京之前，他在德国主流大报《法兰克福汇报》发表文章，阐述了他对于此次中国行的一些思考。他承认国与国之间分歧是正常的，但他强调，即便世界局势发生变化，中国仍是德国和欧洲重要的经贸伙伴，德国不想也不能与中国脱钩。外界认为，这是欧洲主要大国对美国政府近年来一直推动的脱钩锻炼的荒唐政策的最强有力的反对声音。中国外交部发言人赵立坚三号也表示，中德共识远多于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而不是对手。发展好中德关系，不仅惠及两国，也有利于中欧和世界。舒尔茨顶着压力访华，其主要的任务之一是为了强化与中国的经贸合作，帮助德国走出经济困境
。国际货币基金组织近期调低2022年德国经济增速，并预测2023年德国经济增长率将降至负数，陷入衰退。而中国经济增速远高于德国，与中国深化合作，符合德国的经济利益。这也是舒尔茨访华团几乎囊括了所有德国知名品牌的原因。外界注意到，舒尔茨在北京期间，中方与空客签署了一百四十架飞机采购协议，总价值约一百七十亿美元。而德国和法国是空客的大股东，分别持股百分之十一点一。但这笔中德互利共赢的合约，却让美国一些反华政客坐不住了。据美国《华尔街日报》报道，有美国官员就此挑拨称，舒尔茨的访问为中国提供了突破口。中方的议程就是通过贸易问题来分裂华盛顿与其欧洲盟友。美国咨询公司融鼎集团还认为，通过呼吁加深与中国的经济关系，舒尔茨实际上公然无视了美国及其盟友要求对中国采取更加华裔态度的呼吁。值得注意的是，美国政府的态度。白宫国家安全委员会发言人约翰·科比四号声称，美国理解舒尔茨访华的背后的逻辑。美国国务卿布林肯也表示，强烈同意舒尔茨有关此次中国行的目标。事实上，自从拜登对欧洲喊出“美国回来了”的口号之后，美德关系就十分微妙。拜登政府不像特朗普政府那样公然藐视德国的独立自主外交，但是《华尔街日报》曝光，有美国官员透露，拜登政府曾敦促舒尔茨就一些争议问题向中方发出强烈信息，这无疑是想挑拨中德关系。美方这样子，我觉得是小心眼了、啊。德国现在又刚好是 G7 的这个轮值主席国，那当然它的重要性是非比寻常。那这次。到苏斯到北京去访问，那当然会对于这个整个西方世界呢产生相当的影响。实际上，欧美通胀高企，经济复苏乏力，德国政府也跟随德国企业将外交重心转向亚洲。十一月一号至六号，德国总统施泰因迈尔对日本、韩国进行正式访问，而舒尔茨本人下周也将再次不远万里来亚洲访问越南和新加坡，并有可能出席印尼 G20。德国经济部长哈贝克也将率商业代表团飞赴新加坡开会。德国媒体形容，这几天总统、总理、经济部长都在亚洲出差，德国政客们被亚洲吸引。美国《华尔街日报》分析认为，尽管一些德国企业正通过制定进军东南亚的多元化计划来对。冲风险，但中国仍然是许多德国公司最大的增长市场。因为亚洲的这个国际地位啊，现在越来越重要，而且受到西方国家的这个重视。因为西方国家那边就是因为俄乌战争啦、啊，还有这个通膨啊、能源啊什么这些问题啊，闹闹得有一点呃不可开交。那所以说呢，想到这个亚洲，尤其是东亚这边来，寻求一些新的商机。甚至可看看有没有什么方法可以让这个欧洲的这些国家呢解除困境。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。德国总理对华旋风式访问效应这两天在西方持续发酵，舒尔茨反德后强调不虚此行，您对此如何看？好的，主持人。那么此前我在前瞻舒尔茨就任德国总理后的首次访华行程时啊，曾经用了三个关键词来做概括：争议之旅。刚需之旅也是成果之旅，那么一定程度上，这三个预判呢都落地体现了。那就苏尔茨反德之后的最新表态来看，他对访问非常满意，强调不虚此行，也是呢要回应并且安抚国内乃至红绿灯执政联盟内的争议反对声。那么要真正全面评估苏尔茨率德企天团十一小时访华行程的影响与意涵呢，我们也不能只盯着西方舆论。必须啊，要从宾主双方，从这两个欧亚大国的各自维度来做观察度量。那么就中方而言，一系列的双边协议，诸如空客过千亿元的大单等等，这些啊，当然很醒目、很重要。但是呢，更应将苏尔茨访华，至于刚刚过去的中方密集的双边外交周的时间框架之类，甚至呢，也要关联前天在上海揭幕的第五届进博会。我个人认为，无论是在北京接待亚非欧。三大洲四国的党政领导人，或者呢是在进博会开幕式上发表重要讲话。中国最高领导人对外释放的主题信息非常明确。中共二十大已经博化出新时代中国未来五年乃至更长时间的路线图，确立以中国式现代化来全面推进中华民族伟大复兴的整体战略之后，执政党新一届的领导集体一如既往将会带领全国人民一心一意谋发展。
一如既往将会坚持对外开放这一基本国策，以中国发展、中国机遇、中国智慧，来为身处新的动荡变革期里的世界带来更多的稳定性与确定性。正如习近平在进博会开幕式视频致辞中所激情阐释的，让中国大市场成为世界大机遇，让开放为全球发展带来新的光明前程。在与德国总理的双边会晤中，这一主题信息啊也再度强烈宣示，而且呢，我也观察到德方对此呢是充分接收，一个时间细节可以作证。中德领导人的预定会谈是四十五分钟，但是呢，实际会谈的时间几乎延长了一倍。会谈中，舒尔茨频频点头。那么德方又是如何来评估这次访问呢？舒尔茨称，光凭核战争打不得这一点共识，就足以让访华行程值得了。您又是如何看？英国路透社今天发自柏林的电稿是这么形容舒尔茨周六在社民党一场活动中的公开表述的：中国政府、中国元首和我都明确宣布，这场战争不应该动用核武，单凭这一共识性的成果，就让访华的行程值了。那么，对照新华社周五刊播的中德领导人会见稿，可见呢，这样关键的几句话：倡导核武器用不得，核战争打不得，共同反对使用或者是威胁使用核武器，防止亚欧大陆出现核危机。用不得，打不得，这种极具个性化辨识度的大国领导人的表述，传递的正是大国一贯的涉核立场。核战、核武不但在欧亚大陆用不得、打不得，在。大国的家门口，那就更加打不得、使不得了。所以啊，对当前朝鲜半岛相关各方持续以核威慑来说事儿，中方啊保持高度警惕。中方也有这个信心与实力，切实维护自身利益，维护地区安全。苏尔茨特别看重中方的涉核表态，因为啊，这不仅关乎欧亚大陆的安全，更是德国最紧迫也是最重要的国安议程。欧亚大陆核武核战的危险，当然是因俄乌冲突而起。而俄乌冲突的外溢影响冲击呢？德国作为全球第四大经济体，可谓是头号受灾国。那么，至于德方怎么看苏尔茨的访华成果？我认为德国人被媒体引述最高的两句话，可做重要的线索。一句新话出自欧洲议会绿党议员巴蒂克菲尔，他呢就说，苏尔茨访华是过去五十年德国争议最大，也是辩论最激烈的访问，甚至呢，在苏尔茨访华之际，并没有。随行的外长兼绿党领袖贝尔伯克，他呢还在 G7 的外长会上在强调说，德国不会在对华政策上重犯对俄过分依赖的错误。另一句老话出自苏尔茨的汉堡同乡，也曾以社民党主席身份出任德国总理的施密特，他说：“政治家当以宁静接受那些不能改变的，以勇气改变那些能改变的，用智慧分清其中的区别。”这句话再度刷屏，是因为在与苏尔茨会见时，习近平当面引用提出，而且呢强调自己很欣赏这一观点。苏尔茨是顶着国内乃至执政联盟内的反对声访华的，无疑啊是作为政治家在改变能够改变的。中国最高领导人赞赏并且支持这种勇气。在德国外交部正在首次牵头制定德国首份对华政策专门文件之际，哪些是能够改变的？哪些又是无法改变的？改变与不能改变的边界如何划定？一定程度上将会决定未来德中关系如何走，走多远。就舒尔茨访华，美国国务卿布林肯在德国公开发声，称 G7 在中国议题上的共识日益强烈且明确。您对此如何分析？德国总理访华之际，西方七国的外长也正在德国小城明斯特开会，美方显然不乐见舒尔茨东方行。美国彭博社三天前直接在标题中将这两件事做对立性的关联。当布林肯抵达，苏尔茨正要飞往中国。布林肯在回应记者时的原话是 ：“The convergence of the alignment on China is increasingly strong and increasingly clear。”所谓针对中国的极其协同性的共识，正变得越来越强烈，越来越明显。布林肯口中的所谓协同，实际上也正是他在乔治华盛顿大学发表对华政策演说时所极力鼓吹的美方三大竞争方略之一，也就是以协同方式来鼓动盟国搞习小集团式的对华竞争。那么，布林肯声称协同的力度越来越大，越来越明显，就是在变相施压
苏尔茨，这么明显强力的协同态势之下，你怎么可以率性而为上中国呢？但要指出，这一次布林肯的也调门，它是有所降低的。用《纽约时报》今天的说法，及其外长们在对华议题上审慎表态，所谓 “a careful tone”， 那么与拜登政府此前更富对抗性的涉华言论形成了对比。可以预料，对德国总理展现反对脱钩。接近中方的外交姿态，美方会持续做干预打压。此前对中企诟病汉堡港，美方官员明确表示向德方提出强烈建议，警告中企中资在德国取得所谓企业控制权很危险。那么就是这样一种干预控制的前奏。这也正是中国最高领导人在会见索尔茨时强调坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方的深意所在。至少就现在来看，德国坚持战略自主，做到了不针对、不依附、也不受制。虽然大幅降低参股比例，但是呢，德国政府还是放行了中远对汉堡港的参股投资计划。尽管国内外压力重重，索尔斯呢还是坚决访华。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。距离第十四届中国航展开幕还有两天时间，本届航展规模更大，装备更全。室内展览面积十万平方米，室外参展飞机将超一百架。一批代表世界先进水平的航空航天新产品将首发首秀。中国空军将派出以歼二零、运二零、运油二零等为代表的二零家族现役装备。备受关注的翼龙无人机系列也有新品展出。目前，空军多型飞机已经完成了首次场地适应性训练，为开幕的飞行表演进行准备。此次航展还有哪些亮点值得关注？提前来看一看。中国空军新闻发言人申进科大校六号介绍空军参加航展有关情况时表示，投入新时代练兵备战的五十型武器装备集中参展，歼二零、运油二零和攻击二无人机等七型飞机将进行飞行展示。空军两支飞行表演队也将共舞珠海。空军将在本届国际航展上集中展示新时代十年的。历史性成就，集中展示现代化战略空军建设的阶段性成果，讲好奋斗强军故事、创新发展故事、开放自信故事、感恩人民故事。五号即将亮相的多款飞机进行适应性飞行训练。下午一时许，两架歼十六飞机依次划出起飞，在空中进行了多个科目的飞行训练。随后，四架歼二零飞机组成编队，出现在珠海金湾机场上空，进行编队飞行训练。战机以钻石队形低空通常亮相。歼二零战机分别展示了双机低空盘旋、上升转弯、单机加力盘旋、大仰角拉起、斜半滚、上空横滚、大速度通常等飞行动作，引得现场人们发出阵阵惊呼。训练结束后，两架歼二零战机降落在珠海航展中心现场。本次航展。歼二零飞机将表演四机、双机编队机动、单机低空特技飞行等内容，展示了人民空军日新月异的装备水平和捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力。据了解，这也是歼二零首次降落珠海航展中心现场，与公众近距离接触。观察指，在国际航展上，第五代先进战机与观众的近距离接触是非常少见的，很多时候都是只在空中过，不在地面留。这次歼二零在地面与公众近距离接触，凸显了人民空军的实力和自信心。但目前看呢，歼二零包括歼二零的改进版本，无论在试飞，包括执行过程中，都发挥了重要作用。从之前的神秘，呃，正在变得日益公开、日益自信。所以这次在珠海航展上与观众的面对面接触、零距离接触，都说明中国航空工业发展水平的尖端状态已经达到了国际先进水平，能够比肩世界先进技术的基本状态。本次航展上，中国空军派出的以歼二零、运二零和运油二零为代表的二零家族现役飞机备受关注。紧随歼二零飞行表演训练之后，首次真机亮相中国航展的奶妈运油二零也进行了飞行训练。低空通场时，还向观众展示了加油吊舱释放软管的动作，引来快门声不断。
。运用二零是中国自主研制生产的首款大型加油机，拥有三根软管加油装置，能够同时给三架军机空中加油。在今年八月空军长春航空开放活动上，深圳卫视记者就近距离报道了运用二零首次公开亮相静态展示状况。运用二零不光是加油机，它是把运输、加油两种要素结合到一起。如果不执行空中加油任务，可以进行人员、物资、装备的空中输送；如果进行空中加油，可以大吨位的油量，满足多架作战飞机的需求。呃，从目前看呢，受油点很多，加油状态完好，可以在一个航次中让更多的战斗机具备高强度的作战能力，执行各种作战任务。军用无人机也是本届中国航展的一大亮点。明星翼龙家族再添新成员，翼龙三无人机将首次公开亮相。这款无人机在大吨位同级别中空长航时无人机系统产品中处于国际先进水平。据厂家介绍，翼龙三无人机的综合性能全面对标美军的 MQ9B 无人机，具备远航程、重挂载、多用途等特点，可以同时遂行对地攻击、防空压制、无人机空战等多项任务，还具有较强的信息战和电子战能力。据悉，翼龙系列无人机也是中国航展上备受国际买家青睐的机型，斩获大量订单。目前看呢，翼龙三是一个体系化的查打一体系统。目前看呢，它的航程半径，呃，包括携带弹药的数量正在快速发展。有人说，刚刚出现的翼龙三已经在某些指标上超出了美国的黑死神。无论是航程半径，包括加载武器装备的品类，完全可以在一个航次的攻击过程中，对陆上、海上目标进行。多个层次的打击，也说明呢，翼龙这个大家族正在成为中国航空工业的一张日益明显的名片。在民用航空器方面，中国商飞的 C 九幺九将进行飞行表演 ，A G 六百鲲龙全状态新构型灭火机将首次亮相，进行飞行投水表演。此外，新用途的新舟六零飞机、新取证的吉祥鸟三五二直升机、新型运动飞机领燕五十以及新研发的系列无人机等，都将以真机亮相。除了飞行表演，展馆内外的展品也基本到位。其中，航天产品、导弹、雷达、坦克等国防大国重器，都以规模化、专业化形式进行集中展示，全面展现代表世界先进水平的高精尖展品。主要是防空体系、反无人机体系、海防体系。对地打击体系等等这个七大体系，其中我们这个反无人机体系是今年首次参加航展。各位军迷、各位网友呢，可以参观我们多种多样的反无人机的手段。同时呢，我们这个在防空体系、海防体系里边也推出了呃几款我们的新型产品，大家也可以来呃进一步的来观看观展。距离十一月八号的美国中期选举仅剩两天，这个周末，拜登、奥巴马与特朗普均前往著名的摇摆州宾夕法尼亚，展开正面交锋。三任美国总统齐聚宾州，不仅凸显了该州的重要性，更加展现了今年的中期选举足以牵动未来华盛顿政治博弈的态势，以及美国内政外交议程走向。美国中期选举倒计时，民主共和两党展开最后的冲刺。当地时间十一月五号，美国总统拜登与前总统奥巴马前往关键的宾夕法尼亚州助选。拜登对选民警告称，如果民主党输掉选举，对美国未来将产生深远的负面影响。Three days, three days, until one of the most important elections, one of the most important elections in our lifetime, two years ago. Two years ago, he used that power to make Donald Trump not only a former president, but you made him a defeated president. 前总统奥巴马依然保持高人气，他与拜登同台出现，吸引大批民众。造势会场附近的排队人潮绵延好几个街区。奥巴马对拜登过去两年的政绩大加赞赏，他还指控共和党经常妖魔化政治对手，并发表疯狂言论，造成危险的政治环境。This election requires every single one of us to do our part. It's that important. Republicans know this, and that's why they're doing everything they can to prevent you from voting. 今年的美国中期选举将改选众议院全部四百三十五席，以及参议院三分之一及三十五席。目前，民主共和两党在参议院各有五十席。而宾夕法尼亚州由于有一名共和党参议员退休，因此当地的投票结果将有机会左右参议院的最终控制权。
。值得注意的是，美国政治人物通常希望左右逢源，尤其要避免在选举中得罪关键人群。但拜登此前一天在加利福尼亚州拉票时，却称要关闭化石燃料厂，转向发展绿色能源。很明显，拜登这番话是为了迎合环保需求很高的加州，但他的主张却导致民主党内很多人的挞伐。因为关闭炼油厂虽然讨好了加州，但得罪了以石油和煤炭等化石能源产业为生的宾夕法尼亚州选民。这一话题让同样在宾州拉票的特朗普抓住机会进行抨击。Under Biden, Pelosi, Schumer, and the radical Democrat Congress, your commonwealth is being totally destroyed. Our country is being destroyed. Biden and the far-left lunatics are waging war on Pennsylvania energy, crushing Pennsylvania jobs, gutting Pennsylvania communities, and strangling Pennsylvania families with soaring prices like you've never seen before. Who the hell voted for these people? Who voted? What are we doing? 在助选活动上，特朗普依然不忘揶揄老冤家——美国众议院议长佩洛西。We're going to end crazy Nancy Pelosi's political career once and for all. 外界注意到，尽管已经离开总统位置近两年，但特朗普近期人气猛涨。他也十分频繁地出现在全美十七个州的竞选集会上，为超过两百位共和党参选人助选。按照以往的经历，特朗普支持的参选者都能获得大量选票，这也是特朗普在党内的人气水涨船高的原因。有选举机构的调查报告显示，经济和通货膨胀等问题是目前选民最关心的议题，这也意味着在野的共和党更容易获得选民的支持。有超过百分之七十三的美国人认为，美国国家正走在这个错误的这个道路上。对国家的前途和未来呢感到担心。那还有很多人认为，拜登呢，他的这个执政的水平、执政的能力，特别是处理经济问题这个能力呢，呃，这个非常的薄弱。数据显示，截至十一月三号，拜登的支持率仅为百分之四十二点三，而不支持率高达百分之五十三点二。同期对比来看，拜登的支持率是近几任总统中最低的，甚至略低于前总统特朗普同时期的百分之四十二点四。拜登也很清楚中期选举失败的后果。他在近期一次助选中就半开玩笑、半认真地对选民说：“如果输掉中期选举，自己也可能面临弹劾。” From the president, I've already been told if they win back the House and Senate, they're going to impeach me. I don't know what the hell they're impeaching me for. No, I, I, no, I'm not joking. And then, and then, then, and then, re, no, no. And then recently, they said we should stop talking about that until we win. 美联社分析称，本次中期选举可以被视为两年后美国大选的重要前哨战，对有意竞逐下一任总统的人来说十分重要。近期不断对是否竞选连任表达出暧昧态度的特朗普的表现，尤其受到外界关注。有分析指，作为特朗普卸任后的首次美国全国性选举，近期持续频繁透露要杀回马枪、争取重返白宫的特朗普，当然不能轻视。这也导致本次选举成为测试特朗普个人对共和党影响力的关键一役。I ran twice. I won twice, and did much better the second time than I did the first, getting millions more votes in 2020 than I got in 2016, and likewise, getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again. Okay? Very, very, very probably. 拜登跛脚的可能性不断升高。美国舆论普遍认为，不管是半跛还是全跛，拜登未来两年的执政肯定将越来越艰难。美国的腐会之争，党派对立也必将更加激烈。相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。第十四届中国航展即将举行，空军新发言人申进科大校周日在珠海介绍了空军参展的相关情况。那根据您的观察，有哪些亮点值得关注呢？是的，美西，两年一届的中国航展是系统展现国家国防建设、军队体系化发展的重要窗口，尤其是我们的人民空军，往往会在航展现场进行标志性、开创性的亮相。具体展望本届航展，委员为最大的看点就是两个首次。歼二零首次降落珠海机场进行综合展示，运油二零首次在空中飞行展示。这两个二零是人民空军历史性迈入战略空军门槛的标志性机型。歼二零让中国跻身世界空军五代机俱乐部，拥有了媲美强敌的终极武器。
。这几年，金二零战机量产交付各战区歼击机部队，让某些军事强国妄图在中国周边竖起所谓“隐身战机包围圈”的图谋彻底破产。运油二零则让人民空军第一次拥有一款航程足够远、载量足够大、性能全面先进的国产大型加油机。国产力量倍增器大大加强了人民空军的战略威慑力、战略投送能力、复杂任务遂行能力。上述两款战机的航迹也已经先后飞越台海等一系列敏感空域、海域，是捍卫国家主权领土完整的中坚力量。是假想敌一眼就能看懂的战略信号。当然，人民空军此次秀出的肌肉远不止这一点。装备空中射管的空警5 0 0 A 预警机也将在航展现场首次静态展示。可千万别小看了这根新增的受油管，它意味着空警5 0 0 A 能够长期游弋在任务空域，理论上可以执行不间断、长航时空中监视任务。此外，吸引我目光的还有人民空军近几年最新列装部队的一系列新型机载武器的首次公开亮相，比如轰六 K 挂载的两枚疑似鹰击二幺空射高超声速反舰导弹，比如歼幺六挂载的疑似鹰击九八隐身多功能空对面武器，疑似一千公斤激光制导轻撤炸弹，再比如飞豹挂载的疑似鹰击八八 C。增程啊，响应型防区外对地导弹等等，这些也都是跻身国际一流水准的大杀器。所谓战略空军，不光要有国际一流的战机，还要搭配上国际一流的弹药。另一方面，特别值得关注的就是人民空军的新域、新制作战力量——无人机部队。中高空长航时查打一体无人机系统“攻击二”。也将在本届航展首次进行飞行展示，无针七、无针八、无针十等无人机装备也将进行地面静态展示。这让我想起啊，几年前我曾赴西北大漠深处的空军母基地，参与中宣部时代楷模典型人物宣传报道。故事的主人翁李浩就是人民空军无人机部队的第一茬人。几年后，这支探索新路径、新机型、新战法、新训法的种子部队，与他们积累的先进经验，已经在全军各战区开花结果。我可以很自豪地说，人民空军的无人机部队同样也是国际一流的。那么，除了人民空军即将亮出的一系列重磅武器，本届中国航展还有哪些值得关注的亮点？其中又能折射出哪些令人振奋的信号呢？中国航展这几届已经逐渐发展成为一个大型综合的防务展，所展示的并不只有天上飞的，还有地上跑的、水里游的，所展示的也不仅仅是武器平台，还有武器弹药、扫描探测装置、特殊材料、尖端科技成果，涵盖国防工业的几乎整个产业链，有军，有民。从此次参展的。数百家企业名称中，我们不仅看到了诸如中国航空工业、航天科技、航天科工、兵工、兵装、船舶、电子、电科等等国字号军工企业，还有许多来自深圳、珠海、南京、西安、上海等城市的民企。可以说，中国航展已经成为中国先进制造业的重要展示窗口。作为连续跑了好几届航展的记者，我有几点感触很深。首先就是，随着国家综合实力的跃升，中国的国防科研实力、产品转化能力、想象力与执行力令人印象深刻。我们已经逐渐完成从浪潮追赶者到潮流引领者的角色转换。前些年是国际上流行什么，我们造什么；这几年是我们造什么，国际上流行什么。然后就是中国制造的形象。也已经实现了从量到质的蜕变。前些年，中国的武器装备在国际买家眼中啊，往往是价格便宜、量又足的形象。这几年，中国装备、中国方案已经朝着花小钱办大事一分钱一分货的方向迭代了。这自然就引出了我认为最为关键的一点，那就是，呃，在一些军事强国面前，你有钱也未必能买到的东西，在中国这里，咱们的产品。能让你收获满满的惊喜，也就是说，中国的军贸产业在符合相关国际军售条约的前提下
，相比某些军事强国，是去意识形态化的。我们用产品说话，对客户负责，不搞所谓的阵营捆绑、政治裹挟，不搞挂羊头卖狗肉式的军工欺诈。我认为，中国军贸在国际市场上正在形成一股清流般的务实口碑。放眼世界，无论是发达国家、发展中国家，还是相对落后的国家，都能够在我们这里找到称心如意的一体化解决方案。那么，聚焦本届航展还有哪些亮点？我认为，战场才是军贸产品的唯一考场。战场出什么难题，军工人就交什么答卷。从这个意义上看，本届航展一定是无人机攻防体系、野战防空、要地防空体系、炮兵与反炮兵体系。装甲与反装甲体系、电子压制与反压制体系、战场监视与反监视体系这几类产品大放异彩的舞台，我可以很自豪地说，国际上这几年发生的局部战争冲突里出现了一系列难题，我们都有成熟可靠的解决方案。那些尚未发生，也许只在历史教科书里或者是电影大片里才能看到的所谓终极战场拷问，我们也能拿出笑傲江湖的。终极解决方案，翻来覆去，其实就是两个词：国运与国力，摆在这里，不由得你不服。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国近期针对亚太地区军事动作频频，继美国首次派遣 B 一 B 战略轰炸机进驻朝鲜半岛参加美韩军演之后，日本防卫省近期透露，美国再次派遣 F 二十二战机进驻位于日本的加手纳空军基地。实际上 ，F 二十二战机已经停产十几年，且超过半数因保养不足而无法执行任务。为何突然被派到日本？美军近期在印太地区的一系列军事动作目的何在？来看看报道。日本防卫省冲绳防卫局透露，首批来自阿拉斯加空军基地的四架 F 二二已经抵达位于冲绳县的加手纳基地。美方已经制定计划，将原本驻扎在加手纳基地的约五十架 F 十五战斗机分批退役，在接下来的数周内，将有十几架 F 十五战斗机返回美国本土。美军将以同样数量的 F 二二临时部署在加手纳基地，时长约为半年。深圳卫视注意到，这不是 F 二首次进驻加手纳基地。二零一一年，美方也曾将十五架 F 二临时部署在此。加手纳基地是美空军在远东的最大规模据点之一。目前部署在该基地的作战力量包括大量战机、侦察机、预警机和空中加油机等。时事评论员宋忠平对深圳卫视表示，轮换部署是美方强化实战的表现。实际上，现在作为美军在加手纳基地的策略发生了变化。之前呢是常驻，常驻的是 F 十五战机，现在呢通过轮换的方式，包括 F 两两战机，未来呢也不排除 F 三十五 A 型战机都会进驻，而且采取的是一种轮驻的方式。这种轮流驻扎其实是有一定的好处，就是可以熟悉战场的空域环境。这个呢，未来如果真爆发了军事冲突的话，对于美军来讲的话，可以让更多的。战斗机连队、战斗机中队来适应战场。值得注意的是，冲绳加手纳基地是美军的 F 十五 C D 战斗机主要部署地，隶属第十八联队的第四十四和第六十七战斗机中队，部署时间已经达到了三四十年。F 十五是一款重型战机，又称英式战机，首飞于一九七二年，曾作为美军控制所谓第一岛链的利器。但随着所谓第一岛链价值的急速下滑 ，F 十五已经无法实现美军的战略目标。F 十五战机走了，看来形成了力量的真空。美国人不会形成力量真空，他现在所践行的是太平洋威慑倡议，就是不想把所有的鸡蛋放在一个篮子里。如果把这么多战机都放在加索纳空军基地的话，万一……遭到袭击的话，将会是损失惨重，所以他是希望的是分散部署，无论是在日本，包括在琉球群岛，或者在菲律宾，包括未来在澳大利亚等等这些地区，都要把它变成是自己驻扎的一个前线以及。前进的军事基地，但使用 F 二二来接班 F 十五战机也被外界认为是迷之操作。因为 F 二二虽然比 F 十五要先进，其开发目的也是为了替代 F 十五，但美军已经在二零一一年就确认永久停止采购这款战机。制造商于同年拆除了 F 二二生产线，这意味着用于取代退役 F 十五的 F 二二本身也面临着退役的尴尬境地。事实上，美军计划在二零二三财年退役的约两百架战机清单中，就包括三十三架 F 二二。
。F 二作为全球第一款隐身战机，曾经一度风头无两，但它的缺点是太昂贵了。按照二零零六年的文献，其单价高达三点六一亿美元。据生产商洛马公司的一名高级电磁工程师形容，研发和制造 F 二简直就是在潜力游泳。事实上，仅研发就耗资二百八十亿美元。此外，由于研发阶段还处于冷战时期，因此 F 二二的设计目标就是与苏军对抗。但冷战一结束，这款战机的价值就严重降低了。还有美国飞机维修工程师表示 ，F 二二的设计过于紧凑，已经不存在任何升级的可能性。因此，在2008年华尔街金融海啸之后，美国空军预算大减，终于在2011年第一百九十五架，也是最后一架 F 二二交付后，美军就宣布再不采购，洛马公司随即拆除生产线。美军曾表示 ，F 二二在日本的部署可以让西太的天空安静下来，但实际上，在西太不断火上浇油的正是美军。